Hello， 我係 Have a Nice Bar 嘅力 c 哇，有成兩個月冇同大家見啦。咁今次呢一條片嘅主題呢，就係、是、主要想講返我過往兩個月呢，我個頻道係俾人盜用，然之後呢，再被停權。咁好彩呢，最後救得返，所以而家先可以拍片俾大家睇。咁就想講返呢兩個月嘅歷程係點樣啦。咁由於想保障翻私隱嘅關係咧，咁所以今次條片就係純錄音，咁就冇任何 screen cap 嘅圖啊，冇任何片係，咁你當係聽電台講嘢咁就得噶啦。咁就喺二零一九年八月二十九號嘅朝早，咁我就打開手機，咁就純粹即係睇下。YouTube 嘅頻道後台嘅數據啦，咁點知發現，咦，不能全取子頻道喎、啊，究竟發生咩事呢？咁我以為成個頻道無啦啦俾人刪除咗啦，咁啊心裏面好慌張喎、啊，咁我就喺 YouTube 搜尋翻自己個名，力 c a l 嘅教室，咦，唔係喎。成個頻道仲喺度嘅喎，咁只不過我係控制唔到自己個頻道咯。咁我就開翻個 Gmail 啦，咁我又開到嘅喎，咁我就開始覺得係有人入侵咗我個 Google 帳户啦。咁我就揾翻啲登入記錄，咁就原來喺廿九號嘅凌晨兩至三點咧，咁分別有挪威同埋瑞典嘅户口登入過嘅 account。即係話黑客係可能嚟自於佢哋。咁我再開 YouTube 呢一個帳户去登入嗰陣時，嗰、那個系統問我：你係咪要開一個新嘅 YouTube account 呢？」哇！咁我嗰刻呢，就直情覺得好似世界崩潰，咁就懷疑呢個頻道呢係俾黑客盜走咗。咁就好慌張之下呢，咁就 Google search 下發生咩事啦。咁咧，發現原來我嘅頻道咧係用咗品牌轉移呢一個功能去轉走我嘅頻道。我知道各位觀眾可能聽唔明，咁我舉個例子啦。咁咧就係你銀行户口，假設有十萬蚊，咁咧個黑客咧就知道咗你嘅銀行户口密碼，咁咧全程咧都冇雙重驗證，咁亦都冇再 send SMS 啊或者 email， 咁啊通知你嘅 account 咧有資產上嘅變動。咁黑客咧就利用咗呢一個漏洞咧，就去偷走你嘅 account。咁可能有人會問：咁點解黑客唔會改你嗰個 Google password 嘅？咁主要嚟講係因為改密碼咧，係會令到你即時發現，而且改你嘅密碼咧，其實佢都冇咩著數，因為佢已經將你賬户入邊最重要嘅資產，即係我個 YouTube 頻道，已經拎走咗啦。咁 Google 咧有一個叫做 Google 資料打包嘅功能，叫 Google Take Out。咁啊，主要係將你帳户入面嘅登入記錄啊、cookies 啊、檔案啊，所有嘢都打包曬。咁啊，睇下有冇啲異常嘅舉動。咁點知咧，佢嗰個檔案成幾激嘅 file， 但我揾唔到一啲線索係關於黑客嘅登入記錄。好啦，咁我之後再打電話俾 Google 問下啦。咁 Google 嗰個電話咧，首先一開始係錄音電話，咁跟住咧唔知要撳到咩線之後咧，就會有一個真人接聽嘅。咁呢個接聽咧係一個男仔，咁我同佢解釋我嘅情況之後咧，我覺得佢好似唔係好明白我嘅問題，咁然後咧就建議我 send A email。去問一下，咁好啦，我照住呢個 A 嘅 email 去問完之後，哇，原來係一個電腦回覆嘅郵件，跟住個電腦回覆郵件內容話：誒、欸，唔好意思啊，這個、呢一個咧係唔會有真人去回答你嘅問題嘅。咁然後嗰一刻真係，我哋下午咧就再打過啦。咁今次咧係一個女嘅接線生聽嘅，咁佢咧我就同佢講翻今朝早咧我遇到嘅事情，同埋我之前嘅情況。咁佢咧就比較有經驗啲嘅，咁啊佢就同我講、呃：，如果 YouTube 你有啲咩困難呢？」因為佢哋咧嗰邊嘅部門係冇電話可以查詢到嘅，咁所以咧就俾咗一個 B 嘅 email 我去問。咁佢話：如果呢個 email 咧，你去問咧。係真係會有真人答你嘅，所以你可以放心。咁好啦，我就照住呢個 B 嘅 email 去 send 去問一下啦。跟住收到嘅回覆咧，佢只係叫我睇翻 Google 有一個問題：如果你的賬户遭到黑客入侵，怎麼辦？嗰、那個答案 send 俾我。咁睇嚟嗰個人都唔係好明白到我嘅問題，同都係解決唔到嘅。咁之後我再。
，請求下身邊嘅人有冇識得嘅人可以幫手。咁輾轉之下咧，終於終於可以揾到一個適合嘅渠道去解決到嘅問題。咁呢一個咧就係 YouTube 創作者嘅支援小組。咁我就 send 一啲求救嘅信息俾佢哋啦，即係講曬嗰日遇到咩事啊，有啲咩證據啊，咁有到咩 cap 圖可以證明到係你自己本人咧？咁到佢哋第二日咧就回覆翻我，佢話已收到你嘅信息。咁因為我哋需要調查一下，咁啊請你耐心等候。咁呢個階段咧，其實真係要耐心等候。因為調查都需要時間噶嘛，咁喺呢個時候咧，我就喺網上面 search 下有冇啲同樣案例啦。咁發現咧有一個叫做官方支援討論區，咁其中一個 post 咧，我真係覺得好深刻，我到而家都好記得嘅就係、是、嗰、那個 post 嗰個發文就佢係嚟自印度嘅，咁佢咧已經有三十九萬嘅訂閱啦。咁啊，全職做 YouTube 應該都有三年。咁佢咧就話俾人偷咗個頻道，改曬名啦 ，delete 曬啲片啦。咁因為佢話，如果佢冇咗嘅頻道咧，佢係基本上揾唔到第二份工咧，可以養到佢。佢話仲有一家六口等佢養。佢嗰一刻簡直有一種想自殺嘅念頭。跟住我睇到呢一度個心又寒一寒。咁我喺 Facebook 啊、Instagram 咧都有講翻呢件事俾我啲。觀眾知道，咁有朋友咧就留言話，佢話佢之前有個客咧都遇到同類事件，又係嗰個頻道俾人偷走咗，但最後咧係救唔翻。咁我又睇翻嗰個官方討論區，即係佢有成百幾個帖，即係每個人都有唔同嘅申訴啦，即係希望請救幫忙。咁咧百幾個留言咧，我係睇曬，咁應該咧係得三種原因咧會導致入侵嘅。咁其中一個好似叫 Google My Business， 即係例如話個賬户係我嘅，咁跟住咧你會突然間收到個 email 就係話阿 A、B、C 咧而家係呢一個賬户嘅擁有者，然後就唔知點解會轉到個頻道去嗰個 A、B、C 個人手上。咁第二個原因可能係因為收到一啲詐騙電郵啦，咁詐騙電郵就係、是。同你講啊，你個頻道咧有好多嗰啲垃圾嘅影片喎、哦。咁咧，如果你提供你嘅帳户同密碼俾我咧，我就會幫你去睇下噶啦。咁其實呢啲詐騙電郵咧，我都有收過，但我覺得實在太過假，因為佢嗰個 email 域名後面咧，又唔係寫 Google.com， 又唔係 YouTube.com， 真係老作嘅呢個。咁所以我都冇理佢。咁所以我係咩情況導致我今次頻道俾人偷嘅原因呢？就係、是、我部電腦中咗毒。咁就係講返喺八月廿九號之前呢，我個電腦係因為裝咗一啲程式之後呢，令到成個 Google Chrome 係中咗毒嘅。因為我即時鏟咗 Google Chrome 呢，再重新 download 都唔得，佢都係有啲病毒喺度。咁最後呢，我成部機呢已經洗晒。咁我以為呢件事已經完咗，細估唔到我個賬户就喺、是、一星期之後俾人偷走，所以你個電腦中毒之後咧，你係要揾一個安全啲嘅電腦去改密碼啊，整翻個雙重驗證先比較安全。咁講翻黑客之後嗰個活動究竟係點樣啦？咁佢就八月尾偷走我嘅頻道之後咧，佢喺九月頭，佢每日咧就 upload 一啲美國真人 s 嘅片段。咁每個片段都成差唔多一個鐘。咁我睇返啲第三方可以睇到 YouTube 頻道數據嘅網站呢，我見到佢每日嗰個 view 數啊、訂閱者呢，係非常之唔尋常咁樣上升咗好多。咁所以到九月廿四號嗰一日，我個頻道就俾 YouTube 停權。嚇、啊，停權即係點樣啊？咁我同 Google 嗰邊 email 溝通下先啦。跟住咧，佢都係叫我耐心地等候消息。咁我查翻停權究竟係代表乜嘢啦？咁其實應該只不過係將你嘅頻道擺落去雪櫃、雪藏下先啫。咁就唔係話刪除你嘅頻道嘅。咁所以嗰一刻都唔係話太過擔心。咁所以到事隔一個月之後，咁啊大約十月頭啦，咁終於有個好消息咯。就係、是、嗰個 YouTube 創作者支援小組回覆翻話，咁佢哋咧都 check 到一啲唔尋常嘅情況，係有第二個使用者入侵你嘅賬户。
咁所以咧，我個頻道咧可以即將恢復翻啦。咁因為頻道俾人停權嘅關係咧，佢有部分功能係停用咗嘅，咁咪需要啲時間去整理一下。咁同時間咧，我都發現我頻道之前我回覆嘅所有留言，全部俾佢 delete 曬。咁其中有一條片咧。那個黑客就將我條片 delete 得翻兩秒，咁而我部分嘅字幕咧都俾佢 cut 走曬九成啦，咁所以都需要時間回覆一下。咁我出翻呢條片咧，除咗記錄翻呢兩個月嘅事之外，咁我亦都知道頻道被盜走呢個問題咧，其實係每日都發生緊。即係例如我就即係恢復翻我頻道之後。我又 check 下佢嗰個美國真人 show 嗰個節目，睇有冇啲咩發現啦、啊。原來個黑客咧已經 hack 咗第二個人嘅 account， 繼續 upload 佢嗰啲片。咁然後我再過多一個星期去睇咧，嗰、那個俾人偷走個 account 咧，又俾人停權喎。咁所以當你有一日發生同類嘅事情咧，你都會覺得好彷徨、好無助。我都係經過咗唔同嘅階段咧，先揾到一個正確嘅渠道去尋求幫助。咁所以希望睇到呢條片嘅你咧，可以有一啲安慰。咁我喺説明文嗰度放咗一條 link 嘅。如果你他朝有一日你頻道有呢一個問題嘅時候，你可以同佢哋聯絡一下，佢哋應該會好樂意幫助你。咁喺最後啦，我知道大家都好耐冇睇過啲片啦。咁所以我哋嚟緊十一月一號嘅夜晚九點鐘，將會有我最新嘅花藝教學影片。咁大家敬請期待啦，拜拜。